Sziasztok! Az Aosida Audiótól ismét pakkot kaptam. Nézzük csak. Szuper olcsó, szuper kompakt, AKM DAC chipes, és még mq t is lejátszik, és hát mi tagadás? Nagyon cuki. Ahogy szoktam volt mondani, mi baj lehet belőle? Kisé zavarba ejtő az a duck dumping, amelyel az AUS idő audio és az SMS-el eláraszt bennünket. Nem tudom, hogy vajon ez egy célzott marketing stratégia része, hogy egy időben ilyen sok termékkel vannak jelen a piacon, így ha valaki netán beírná a keresőbe a DAC szót, akkor az első helyen biztosan az egyik ajánlatuk köszönjön vissza, vagy egyszerűen azt szeretnék, hogy ne legyen a Földön olyan ember, aki ne találná meg náluk a számára a legszimpatikusabb terméket. Bármelyik verzió is igaz a kettő közül, vagy akár egy harmadik, az Aosida úthenger tovább zakatol. Megérkezett tehát az SMS LC 100-as, és már a tesztpadon melegítem a nagy testvért az SMS DO 300-ast is. A C100-as dizájnja mondhatni a skandináv puritanizmusra épül, ez szó szerint egy gyufás doboz, na jó, vagy éppen kettő, és ezúttal ez nem túlzás. Az előlapon nincs is más, mint egy három karaktert megjeleníteni képes LED kijelző és egy kapacitív érintő gomb. Az érintő gomb alatt kandikál ki az előlapból az infravörös szenzor a távirányítónak, a kijelző alatt pedig egy külön LED az MQA forrás dekódolásának a kijelzésére. A hátlap zsúfolt, de funkcionális. A bal oldalon találhatunk egy stereo RCA kimenetet, mellette egy digitális koaxiális és egy optikai bemenet, végül a Bluetooth vevő antennáját és egy USB-C bemenetet. A DAC beépített tápegységgel nem rendelkezik, tehát az USB-C bemenetén keresztül kapja a tápot, közvetlenül a forrás eszköztől, ezért nem árt, ha annak az USB kimenete képes legalább egy amper áramerősség leadására. Ez a mai modern számítógépek esetén nem igazán probléma, de ha mondjuk egy random streamerre szeretnénk kötni ezt a dakot, akkor fontos kérdés lehet, hogy képes-e megfelelő tápellátást biztosítani a DAC számára. Nem is találtam magam körül olyan eszközt, ami ne ugrotta volna meg ezt az akadályt, ellenben találtam olyan USB-C kábelt, amivel egyáltalán nem működött a DAC. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy mindig a technikai specifikációnak megfelelő és jó minőségű kábeleket használjunk. Természetesen a DAC-hoz mellékelt USB-C kábel, vagy az egyik korábbi videómban említett ikea USB-C kábel a technikai feltételeknek maradéktalanul megfelel. És ha már szóba került az USB kábel, természetesen a DAC dobozában minden szükséges tartozékot megtalálunk, tehát a Bluetooth vevő antennáját, egy USB-A, USB-C kábelt és egy távirányítót is. Kizárólag a melléket távirányítóval érhetjük el a DAC összes funkcióját, hiszen az eszköz alapján található érintő gombbal csak kibekapcsolni, illetve bemenetet váltani tudunk. Én személy szerint nem szeretem az ilyen megoldás, hiszen a távirányító tönkre mehet, vagy elveszíthetjük azt, és akkor a DAC szinte használhatatlanná válik. Menjünk akkor gyorsan végig a DAC amúgy pofon egyszerű menürendszerén. Az első menüpontban a négy bemenet közül választhatunk. A második menüpontban a hat beépített PCM szűrő közül választhatjuk ki a nekünk megfelelőt. A harmadik menüpontban a kijelző fényerejét állíthatjuk be 8 lépésben. Végül az utolsó menüpontban a kívánt hangerőt állíthatjuk be egy 40 lépésből álló skálán. 
És igazából ennyi az egész. Ezeken felül a távirányító segítségével teljesen kikapcsolhatjuk a kijelzőt, illetve kapunk egy dedikált bemenetválasztó, hangerőszabályozó, illetve némító gombot is. A C100-as természetesen minden elképzelhető formátumot minden létező felbontásban lejátszik, legyen az PCM, DSD vagy MQA. Viszont MQA-t kizárólag csak az USB bemenetéről képes dekódolni, tehát ha valaki mondjuk MQA kódolású cd lemez szeretne lejátszani, akkor azt ezzel a dakkal nem fogja tudni megoldani. Korábban szinte gyártótól függetlenül sok panasz érkezett az AKM csipekkel szerelt dakokra, hogy a userek kihagyásokat, úgynevezett dropoutokat tapasztalnak, amikor rákötik a dakra a CD lejátszójukat. Ezek a dakok nyilvánvalóan érzékenyek voltak a magas jitterrel szemben, amit az olcsó CD lejátszók beépített instabil óralapok okozhatnak. Én kipróbáltam ezt a dakot több különböző CD lejátszóval is, és semmilyen hasonló anomáliát nem tapasztaltam. Na akkor kukkancsunk bele a dak belsejébe is, mert a kisméret ellenére akad benne azért egy-két érdekes részlet. Mivel ez a dak a forrás eszköztől kapja a tápot, ami ugye asztali dak esetén nagy valószínűséggel egy számítógép lesz, ezért itt is külön figyelmet fordítottak arra, hogy a tápbemenet megfelelő szűrést is kapjon. Ez persze azon a tényen nem fog változtatni, hogy egy számítógép valószínűleg az egyik elképzelhető legzajosabb tápforrás, de az sms mérnökei egyértelműen figyelembe vették ezt, mint lehetséges problémát. A digitális eleket ebben a dagban is az XMOS XU316-os IC fogadja, a Bluetooth vevő chip pedig a Qualcomm megoldása helyett ezúttal egy JL-AC22BP típusú IC, amiről nem nagyon találni semmilyen érdemleges információt a neten. A telefonommal gyorsan kapcsolódott, több téglafalon keresztül is stabil maradt a kapcsolat, és hát szól is. Szerintem ezen kívül egy Bluetooth vevőnek nagyon más nem is kell tudnia. Ugyanakkor kész csoda, hogy hogyan voltak képesek ezt a két 4700 mikros Nichicon kondit belepaszírozni ebbe az apró házba. A digitális analóg konverzióért az AKM új AK4493S jelzésű csipje felel, amelynek az analóg kimenetén még egy eleme 49720-as műveleti erősítő is bekerült a jel útjába. Érdekes megoldás, ahogyan a kapacitív érintés érzékelés érdekében a ház előlapja és a kijelző panel egy rugalmas vezető párnán keresztül kapcsolódik össze. Látszik, hogy ez a dak olcsónak készül, de ennek ellenére a lehetőségekhez mérten megpróbálták a lehető legjobb minőségű alkatrészeket felhasználni. Miután itt elmaradtak a nagyobb testvérekből ismerős megoldások, kíváncsi voltam, hogy mennyire ügyesen sikerült az olcsósítás és a hangminőség közötti vékony sávval lavírozniuk az sms mérnökeinek. Azt kell, hogy mondjam, hogy különösebb hiányérzetem nem volt a DAC használata közben. Nyilván ettől a konfigurációtól nem váratunk el focipálya méretű teret, és nem fogunk igazán intim közelségbe kerülni a színpadon zenélő művészekhez sem, de az elvárható minőséget ezúttal is megkapjuk. A frekvencia menete kellően kiegyensúlyozott, és a többi AKM DAC chipre is jellemző meleg karakter is jelen van. A prezentáció nem rendelkezik egy elektromikroszkóp részletességével, de a fontosabb részleteket így is megfelelő felbontásban kapjuk meg. Összességében ennyi pénzért nincs sok minden, ami miatt panaszkodhatnánk. Az AUSIDA és az SMSL továbbra is nagyon jól érzi, hogy az adott árkategóriában mi az elfogadható hangminőség, és ezt rendre szállítják is. 
Ez a DAC a videó készítésének az időpontjában 119 dollárért kapható az Aosida Audio weboldalán. Aki egy olyan megfizethető dakot keres, amely a megszokott formátumok mellett MQA-t is képes lejátszani, annak mindenképpen érdemes megfontolni az SMSL c 100 ast főleg ha nagyon olcsón szeretne belépni a hifizés világába. Egy aktív monitor hangsugárzóval párosítva egy olyan rendszert lehet felépíteni a segítségével, amely alig foglal el helyet az asztalotokon. Csak rákötitek a számítógépetekre, és már indulhat is a zenélés. És pont ez az, amit viszont nagyon magabiztosan hoz ez a kis DAC. A számítógépetekbe integrált hangkártyához képest hallhatóan komolyabb hangminőséget képes nyújtani. Természetesen ennyi pénzért nem várhatunk el csodákat, de pont annyival többet ad a zenéből az előbb felvázolt helyzetben, hogy megérje ezt a terméket kipróbálnotok, főleg, hogyha minden fillér számít. Ugyancsak megfontolandó a C100-as egy másodlagos hifi rendszer elemeként, hiszen például háttérzenéléshez még majdnem túlzás is az a hangminőség, amire ez az apró eszköz képes. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a keresztül. Ezeken felül közvetlenül Youtube-on keresztül is küldhettek adományokat a videó ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.